こんにちはさあで今日はですねオーストラリアに住んでて、まあ、生活してて、まあ、日本人に対するなんかステレオタイプ偏見がある偏見というかまあ固定観念っていうのがてはまあ,あるなってちょっとまあ感じた部分があったんでそれをね話そうかなと思いますでもまあ僕が、まあ、想像してたよりは日本人に対するなんていうのかな考えってすごいないなってまあ普通にプレーンな感じで接してくれるなっていうのはすごい感じてたんだけどまあ誰でもね偏見とかってあると思うんだよねだからまあそれがちょっとねまあ意外なものもちょっとあったりしたんでそれをね<笑>話したいですねでまあ一番驚いたのはね寿司日本人はね寿司を作れると思ってんね誰でも<笑>それはねまあここのホストファミリーの人がそうなんだけど日本人だからもう寿司作れんでしょみたいな感じで来るわけ。寿司だから握ったことないしさ、あんなのだってもう修行して何でもやってる人が日本だって寿司握ってるわけだから、いや、それはないでしょ<笑>って感じなんだけど。だからなんか今度寿司作ってよみたいな感じで言ってくるから、えー、って感じだよね。だからそれはね、すごい。<笑>俺としてはね、全然予想してたことでも何でもなくて、すごいね、驚いたね、あれはね。あのやっぱ日本っていうとねヤクザとかっていうイメージがすごい強いみたいだね僕のその男友達は教会の友達だけど日本でヤクザどうよみたいなヤクザ見たみたいな感じで言ってくるからいやもう今の時今時全然いないよみたいな話をするんだけどそれもだからまあ何ていうのかな日本のポップカルチャーまあゲームとかもそうだよねとか映画とかでまあそういうイメージがあるのかなっていうふうに感じましたね。でまああとこっからはまあなんつうかステレオタイプって言われてるけど、まあ、ステレオタイプってまあなんていうのは本当じゃないまあ俺的には事実じゃないけどそういう考え方があるみたいな感じだったんだけどそのシャイとかその本音を言わない建前の性格とか,だかアニメとかまあなんとなくなんていうのポケモンとかさナルトとか好きっていうのはまああらかじめ間違いでもないなっていう感じだったんだよね僕としてはまあもそれの考え方をまあオーストラリア人は持ってて、まあ、僕がまあなんか欲しいって言われて別にいらないよっつってたらなんか日本人ってなんていうの本音あんま言わない性格って聞いたからさ本当にいいのみたいな感じで聞いてきてくれたりとかまあ僕はそういう面今の若い人いないのかな僕はちょっと今自分若い人感覚で生活してないんで<笑>、前から。今のその10代とかの若い人どうなんだかね、わかんないけど、建前があるのかどうかっていうのは。そこはちょっとわかんないですけど、僕的にはそういう建前とか、そのシャイで、まあ、こっちの人に比べたら日本人であんまり物事はっきり言わないなとかあんまり自分の意見を主張しないなっていうのがあるんでまあそういうのもまあ間違いではないなっていうふうに感じてるんだよねであとまあ、うん、ポケモンとかナルトとか好きっていうのはね僕はね小学校の時はそういうアニメを見てたけどそっから全然僕は見てない口なんで。まあ、漫画も読まないしね、僕はね。だから全然そういうのに知識がなくて、いや、俺あんま知らねえんだよみたいな話すると、そうなの、日本人でしょみたいな感じで来るから、まあそういう、それに関してはそういう人もいると思うけど、俺はそういう人じゃないからみたいな話をするけどね。だからまあ、そういうのもまあ別に全部間違ってるわけじゃないから、まあこういう点についてはね、まあ、ああ。面白いなまあ事実としてまあ伝わってるものは伝わってんだなっていうふうに何ていうの変な誤解をただ単に生んでるんだけじゃなくてそういうのもあるんだなっていうふうに僕は感じたんでまあ何ていうの異文化の生活異文化交流っていうのもまあ面白いなと思いましたっていう話かな今日はまあそういうなんか日本のね対するまあ偏見ステレオタイプってまあ僕が今まで、まあ他にもね、今後あったらそういうのシェアしていこうと思うけど、今のところはそういう感じだったんですよ。っていう話でした。
さよなら